Hallo du und willkommen zu einem neuen Video von mir und schön, dass du dich dafür interessierst, welche Kraft hier Energie dich gerade in deinem Leben begleitet. Du kannst dir jetzt einen von den drei Stapeln aussuchen, welcher dich anspricht und genau, ich werde dir dann sagen, wofür die Karte steht und welche Kraft du nutzen kannst, aktuell in deiner Lebenssituation. Wenn dich mehrere Stapel ansprechen, kannst du dir auch gerne noch einen zweiten angucken. Aber genau, geh mal nach deinem Gefühl und such dir einen von den drei aus. Hallo Stapel Nummer 1. So, gucken wir mal, was unter dem roten Jospis für ein Krafttier sich verbirgt. Das ist ah, der Kranich, lustig, den habe ich vorhin schon beim Mischen gesehen. Ähm, ja, der Kranich steht für Konzentration, also es ist an der Zeit, die Kraft der Konzentration für dich zu nutzen. Hindernisse werden überwunden, eine Reise steht bevor, du betrittst einen neuen Ring der Kraft. Das heißt, Kraniche stehen auch für einen glücklichen Abschluss von irgendwas. Vielleicht steht bei dir gerade irgendein Neubeginn an. Ich meine, es ist eh gerade eine Zeit des Umbruches. Bei vielen passiert gerade viel, bei viele beenden gerade Dinge. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Symbol, also ein, ein glücksbringendes Symbol. Kranich steht für gutes Gelingen und für gutes Beenden und auch für einen Neubeginn, wie gesagt. Und genau dafür bringt er dir eben diese Konzentration, Ruhe und das Durchhaltevermögen, das du dafür brauchst. Und so ein, so ein Kran, ich nehme auch direkt vor der Tür, so ein Weiher, da steht er auch immer, fliegt er immer abends rein und steht dann so mit einem Bein in dem Weiher und ja, chillt da sein Leben. Und vielleicht bist du auch gerade jemand, der auch Schwierigkeiten hat, irgendwie gerade in diese Ruhe und Gelassenheit zu kommen, auch so ein bisschen dieses Meditative gerade so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Das bringt dir der Kranich auf jeden Fall. Da unterstützt er dich ganz doll und bringt dir wieder diese, diese Ruhe, dass du wieder dich auf dich konzentrieren kannst. Diese innere Kraft. Dafür steht auf jeden Fall der Kranich. Ich glaube, Kraniche sind auch ziemlich bekannt im Kampfsport. Das heißt, vielleicht beginnst du auch gerade irgendwie, ja, hast auch einen Kampf vor dir und beginnst vielleicht auch gerade einen Kampfsport, wer weiß. Ähm, Kraniche stehen auch für die Elemente Luft und Wasser und mh, Wasser, es hat auch ganz viel mit Emotion zu tun und auch Intuition. Das heißt, er bringt dir auch die Fähigkeit der Intuition, auch die die des Mitgefühls und ja, Dinge intuitiv auszudrücken, sich einzufühlen, in andere, in Worten, sich besser ausdrücken zu können. Ja, und einfach einen, einen Ausgleich für dich selbst. Und ja, vielleicht steht auch gerade eine, eine Reise bevor, sei es jetzt, dass du wirklich eine Reise antrittst oder ja, eine neue Reise in deinem Leben, ein, wie gesagt, Neubeginn. Irgendwas schließt du auf jeden Fall gerade ab. Und dabei wird der Kranich dich auf jeden Fall unterstützen. So, und dann beginnen wir mit dem nächsten Stapel. So, kommen wir zum zweiten Stapel. Du hast dich für den Rosenquarz entschieden. Und gucken wir mal, welche die Energie hier drunter ist. Das Krokodil. Oh, Uh, ja, das Krokodil steht für Transformation. Urängste und alte Blockaden können jetzt überwunden werden. Tiefsitzende Wunden finden Heilung. Das heißt, diejenigen, die sich jetzt für den Rosenquarz entschieden haben und das Krokodil gerade als Energie haben, ja, Freunde, bei euch ist es in der Zeit, mal eure Ängste anzugucken. Euch die Sachen anzugucken, die ihr schon jahrelang mit euch herumtragt. Wir alle haben irgendwelche Glaubenssätze in uns und irgendwelche Traumata aus der Kindheit mitgenommen. Seien sie, für manche betiteln sie richtig schlimm, aber für manche vielleicht auch weniger schlimm. Aber trotzdem war es eine negativ traumatische Erfahrung, die dich zu einem Glaubenssatz gebracht hat. Und es ist jetzt an der Zeit, 
das zu lösen, sich deine Glaubenssätze mal anzugucken und was dagegen zu tun. Denn das Krokodil fordert dich auf, diese Blockaden, die du mit dir rumträgst, nun anzuschauen und aufzulösen. Außerdem aktiviert das Krokodil deine Selbstheilungskräfte. Und ja, vielleicht bist du jemand, der auch gerade viel Ängste hat und dem so ein bisschen das Vertrauen zum, zum Leben fehlt oder auch das Vertrauen zu Menschen. Aber das ist jetzt in der Zeit, das abzustreifen und sich das anzugucken, woher das kommt. Vielleicht bist du auch jemand, der in letzter Zeit öfter mal Albträume hat. Das sind lauter solche Zeichen auch, wo dir dein Unterbewusstsein etwas damit sagen möchte. Ich kann dir noch als Tipp geben, wenn du Momente hast, ähm, auch mal schlechte Träume, dir das alles aufzuschreiben, weil Träume können einem viel sagen. Ich habe durch Träume auch schon einiges gelöst oder wusste, was ich zu tun habe, was ich mir angucken muss. Das, deshalb Schau dir mal deine Träume an, schreib sie dir auf, gleich nach dem Aufwachen, leg den Stift und einen Zettel neben das Bett und schreib dir auf, was du geträumt hast. Das kann dir ungemein helfen. Und ja, das Krokodil führt dich zu deinen tief sitzenden Wunden. Es steht bei dir auf jeden Fall eine Transformation an für deinen Geist, um letztendlich glücklicher zu werden. Ja, wir alle haben Urängste, Blockaden, aber irgendwas drückt bei dir auf jeden Fall. Guck dahin, hab keine Angst, überwinde das, sei mutig, glaub mir, dann, dann wird es ein positives Ende haben. Das ist der Witz dabei, wenn wir mutig sind in unserem Leben und uns überwinden, Dinge zu tun, dann passiert immer etwas Gutes danach. Das ist bis jetzt immer so gewesen. Und wenn du mal auf dein Leben zurückguckst, wo du wirklich mal mutig warst und was angegangen bist, dann wird man dafür belohnt. Deshalb, hab keine Scheu davor, du wirst es sowieso irgendwann angucken müssen, es wird nur schlimmer. Entweder du löst es jetzt und lässt dich gleich stechen von dem Stachel und es tut einmal richtig weh. Oder du hältst das noch weiter aus und leidest vor dich hin. Es ist an der Zeit, guck dahin auf jeden Fall. Das Krokodil unterstützt dich dabei bei der Transformation, es ist ein starkes Krafttier. So. Das war's mit der mit dem Rosenquarz. Kommen wir zur nächsten Karte. So und hallo Stapel 3, der letzte Stapel der Amethyst. Mal gucken, was sich hier für eine Tierenergie verbirgt. Oh, der Tiger, der König der Tiere, der Tiger steht für Begeisterung. Unbändige Kraft ist in dir. Entfessle sie. Lehre sie zu lenken. Mut und Durchsetzungskraft werden dir jetzt geschenkt. Ja, was der Tiger sagt, lass deiner Kraft freien Lauf. Es steht anscheinend ein Wandel bei dir auch an. Neue Ideen kommen gerade in dir hoch. Und ja, es geht darum, die auch in die Tat umzusetzen. Wirklich den Mut zu fassen und zu sagen, yes, ich mache das jetzt, ich fange damit an. Und die Durchsetzungskraft gibt dir auch der Tiger. Und ja, ich glaube, ich, ich würde sagen, ein Tiger ist eine sehr, sehr starke Energie. Ein Tiger ist auch sehr, sehr stark. Der setzt sich durch und darum geht es auch, um, um, um Durchsetzungsvermögen, um, um ja, auch deine Meinung, zu deiner Meinung zu stehen. Ich kenne das oft, dass, dass ich mich auch gerne an andere ranhänge und auch gerne Meinungen übernehme und nicht bei meinem Standpunkt bleibe. Und ja, der Tiger bringt dir die Kraft, bei deinem Standpunkt zu bleiben, das durchzusetzen, was du möchtest und dich nicht immer anzupassen, nur um um einfach ein schönes Miteinander zu haben, sondern auch mal zu sagen, nee, ich möchte, ich möchte das gerne so machen. Setze dich einfach dafür ein, was, was dein Herz dir sagt, was dein Herz möchte. Und der Tiger steht auch für Unabhängigkeit und, und Freiheit. Genau das bringt er dir auch mit, die Energie, unabhängig zu sein, frei zu sein und, und dich nicht immer hinter irgendwelche Freunde zu hängen oder ja das Gefühl haben zu müssen, ich bin abhängig von denen. Was der Tiger uns auch lehrt, ist ja auch unsere Ängste und Blockaden 
anzugehen und unseren oft verliert man sich auch so gerne in Schmerz, in Enttäuschung und ich kenne das auch, wenn man sich in manche Dinge auch zu sehr reinsteigert und lass es hinter dir, lass, lass diesen Ärger, diesen Schmerz, diese Enttäuschung, diese Angst, lass die hinter dir, die, die brauchst du nicht mehr und dabei hilft dir auch der Tiger. Was auch wichtig ist, ist dich auch nicht zu übernehmen, Mach Pausen, ruh dich aus, weil auch in solchen Ruhemomenten kommen meistens die kreativen Einfälle. Wir brauchen Ruhepausen. Wenn wir immer auf 180 laufen, das funktioniert nicht, Freunde. Das funktioniert irgendwann nicht mehr, da brennen wir aus. Deshalb gönn dir deine Ruhe, gönn dir deine Ruhe, gönn dir deine Pausen. Und wie gesagt, der Tiger, der beschützt gerne sein Revier, steckt dein Revier ab, grenzt dich ab. Steh zu deiner Meinung, sag, wenn dir was nicht gefällt, wenn dir jemand blöd kommt, dann kannst du dein Revier abstecken. Du musst ja nicht aggressiv werden oder beleidigend, sondern einfach klar deinen Standpunkt zu sagen, was du möchtest und was nicht, das steht dir zu. Und das kannst du. Das kannst du, das bringt der Tiger auch mit und es an der Zeit, dich durchzusetzen. Und wenn du gerade irgendeine Idee hast, die du dich noch nicht getraut hast, umzusetzen, dann mach das. Fang an. Es sind immer Babysteps, mit denen man anfängt. Am Anfang denkt man so, pff, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Keine Ahnung, aber einfach anfangen. Es fängt immer mit Babysteps an. Ein Schritt vor den anderen setzen. Ich kann es nicht anders sagen. Und oft entsteht was Großartiges daraus und vielleicht auch manchmal was ganz anderes, was man sich eigentlich darunter vorgestellt hat. Es ist einfach nur wichtig, den ersten Schritt zu machen und anzufangen und durchzuhalten und sich durchzusetzen. Und entfessle deine Kraft, entfessle sie, sie ist da, let it go. Ja, und das war es auch mit den drei T-Energien, die ich heute für dich habe. Das ist mal eine andere Art von Video und ich hoffe, dir hat es gefallen. Schreib doch mal bitte gerne in die Kommentare, ob du noch Lust auf mehr solcher Videos hättest. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht und vielleicht könnte ich auch mal ein längeres Reading für die einen oder anderen machen. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, du bist beim nächsten Video wieder am Start. Da kommt wieder eine andere Art von Video, ähm, wo ich ein bisschen mehr, mehr aus meinem Leben zeige. Aber ja, hab einen wundervollen Tag und nutze die Energie der Krafttiere. Macht das, Freunde, das funktioniert. Verbindet euch mit euren Krafttieren und ja, ah, yeah. mehr gibt es jetzt auch nicht dazu zu sagen. <lacht> Macht es gut, ihr Süßen.